யாரையாவது இன்னும் காரை கொண்டு மோதிட்டோம்னா என்ன செய்யணும் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்களோ தெரியாது மற்றவங்களாம் என்ன பண்ணுவாங்களோ தெரியாது நான் என் லைஃப்பில் இது வரைக்கும் எங்கெல்லாம் போய் மோதினோம் என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் இது லைஃப்பில் வந்து நமக்கு நடக்கிற ஆக்சிடென்ட்ஸு நமக்கு நடக்க பிரச்சனைகள் நம்ம எப்படி சமாளிக்கணும் அப்படின்னு ஏன்னா நான் நிறைய தடவை ரோட்டில் போக்க முட்டாத்தனமாக நிறைய பேர் ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி உங்களுக்கு தெரியுமா ரோடு ரேஜஸ் சொல்லுவாங்க அடிதடி நடக்கிறது வெட்டு குத்து வரைக்கும் போய் ஆலை காலி பண்ணுறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் ரோடில் ஒரு சின்ன அவன் ஊட்டை காலி பண்ண ஒன்றும் சொல்ல மாட்டான் அவன் வண்டி இடிச்சிட்டானா கொலையை பண்ணிடுவாங்க ஒரு ஸ்க்ராச் ஆகிடுச்சுன்னா ரோடு ரேஜஸ் ரொம்ப ஃபேமஸ்ஸு ஃபேமஸ்னால் என்ன ரொம்ப கொடூரமானது அது எல்லாமே பொதுவாக ரோட்டில் போகும்போது ஸோ எப்போவுமே மண் அப்படி மண்டையை வந்து கூல வச்சுட்டு போகணும் எவனாவது வந்து திட்டுனானா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா ஒன்று க்ராஸ் பண்ண திட்டலாம் அல்லது அவன் க்ராஸ் பண்ணிட்டு போகலாம் அல்லது அவன் நம்மளை திட்டிட்டு போகலாம் என்ன மாட்டு வண்டி ஓட்டியா இதையா சொல்லிட்டு போனோம் என்னம்லாம் சொல்லணும் ஒன்றே ஒன்று ஓட்டு நினச்சிக்கோங்க நீங்கள் வந்து எவ்வளோ கூலாக இருக்கணும் ஓகே இதுக்கு ரெண்டு மூணு விஷயம் நான் சொல்கிறேன் ரோட்டில் ஏன் அந்த மாதிரி பிரச்சனை நடக்குது தெரியுமா லைட்டாக தட்டினா சரி உடனே கோவம் உடனே அடி உடனே இது ஏன் ஏன் இருக்கானா ஏன்னா எல்லாம் கோவத்தில் அழியுது என்ன கோவத்தில் அழியுது மண்டலெல்லாம் குப்பை அழிவிச்சிட்டு அழியுதானா அது அது எவனாவது கிடைச்சா அந்த தள்ளி தொட்டிடுறது அந்த கிடைச்சாலும் நீங்களா இருந்தால் உங்கள் தலையில் கொட்டிடுவான் கெட்டுறது போட்டு திட்டுவான் அடிக்க வந்துடுவானுங்க அல்லது நீ இப்போ பணம் கட்டிட்டு போ என்னத்தான் நடக்கும் ஏன்னா அவங்களுக்குள்ள அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் சரியா ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எப்படி நான் நவுட்டணும் ஒன்று வந்து நீங்கள் எப்போவுமே யாராவது உங்களை திட்டுனாங்கண்ணா ரோட்டில் பைக் ஓட்டும் போது கார் ஓட்டும் போது யாராவது உங்களை திட்டாங்க இடிச்சிட்டாங்க முன்னாடி இருந்துட்டாங்க இடிச்சிட்டாங்க இடிச்சா அது ஒரு இன்சூரன்ஸ் அதெல்லாம் பார்த்துக்கினீங்களேன் அது அந்த கதைக்கு நான் வரேன் பட் இந்த மாதிரி வரும்போது நீங்கள் வந்து கூலாக இருங்க அப்புறம் அடுத்தவன் திட்டினா அப்படின்னா அவன் எ எதை பேசுவான் ஒருத்தர் குப்பையே குப்பையை தான் அவன் குப்பை இருந்தால் குப்பையை தான் போடுவான் இல்லையா திட்டுவான் இப்போ நீங்கள் நான் புத்த காந்தி ஏசுலாம் ஆகணும்னு சொல்ல வரல நான் ஒரு சீன் சொல்கிறேன் அன்னை தெரசா இருந்து அவங்க வந்து பணம் வாங்கிறதுக்கு போயிருக்காங்க இல்லையா அப்போ ஒருத்தன் ரொம்ப கோவம் வந்துட்டு உனக்கு இது வேலையும் சொல்லி இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தாயம் ஏதாவது அப்படின்னா அவன் துப்பிட்டான் உங்கள் கையில் உடனே அவங்க கூட தொலைச்சிட்டு ஓகே இது எனக்கு தந்துட்டா என் குழந்தைகள் ஏதாவது தா அப்படின்னு கேட்டுறேன் கேட்டாங்க அவங்க புரியுதா ஏன்னா அவன்கிட்ட என்ன இருக்கோ அதான் தருவான் அவன் இல்லையா ஒருத்தர் உங்கள்கிட்ட தப்பாக நடக்காருனா அவர் அந்த மாதிரி வளர்க்கப்பட்டவர் அந்த மாதிரி ஃபேமிலியில் உள்ளவர் மூணு விஷயமாக சண்டே எப்படி நிறுத்துறது அப்படின்னு வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க அதில் வந்து நல்ல குடும்பத்தில் பிறந்தவன் முதல்ல சண்டே மூடிடுவான் சொன் சண்டை போட மாட்டான் வாய் முதல்ல மூடிடுவான் மற்ற அந்த குடும்பம் சரியில்லைன்னா புழு புழு புழுங்கு அது வந்துகிட்டே இருக்கும் அவள் புழு புழுங்க அதனால் நானும் புழு புழுங்க அல்லது அவர் புழு புழுங்க நானும் புழுங்கன்னா அப்போ ரெண்டு குடும்பம் ஒரு மாதிரி ஆயிரும் ஸோ அமைதியாக இருங்க அந்த இது போதுங்க ஸோ சண்டேல ரோட்டில் எங்கன்னா முதல்ல அமைதியாக இருங்க ரைட்டா ஒன்று ஒரு இன்சிடெண்ட் நான் சொல்கிறேன் நாங்கள் லைஃப் சக்ஸஸ் ப்ரோக்ராம் வந்து நாசிக்கில் நடந்துச்சு அப்போ அங்கே வந்து டூ அண்ட் ஆஃப் த்ரீ ஹவர்ஸ் த்ரீ த்ரீ அண்ட் த்ரீ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் ரைடு அதுங்காட்டில் உள்ட்டா அங்கே ஒரு ஒரு மணி நேரம் போய்ட்டு எங்கள் டீமில் ஒரு ஆளை கூப்பிட்டு வரணும் அதுக்காக போயிருந்தோம் போய்ட்டு ஒரு மணி நேரம் இங்கே ஒரு மணி நேரம் அங்கே ஒரு மூன்றரை மணி நேரம் காரில் அப்புறம் சரி நான் கொஞ்சம் ஓட்டிக்கிட்டு அப்படி நான் கொஞ்சம் நேரம் ஓட்டினேன் மற்ற என் டீம் மெம்பர்ஸ் அவங்களும் ஓட்டினாங்க ஆனால் நான் ஓட் நான் ஓட்டும் போது எனக்கு நல்ல தூக்கம் சாரி ஏன்னா மூணு மணிக்கு எந்திரிச்சு போகணும் காலைல எட்டரை மணியும் அங்கே ப்ரோக்ராம் ஸோ நாங்கள் வந்து க சீக்கிரமாக எழுந்திச்சு போகணுன்னு சொல்லிட்டு நைட்டில் தூக்கு வர கிடையாது அப்படி நாங்கள் ட்ரைவ் பண்ணிட்டு போனோம் மலை மலை மலைலாம் வேறு வந்துட்டுருக்கு ரோடு வேறு சிலிப்பிரியாக இருக்குது சரியாக வேறு தெரிய மாட்டுக்கு முன்னாடி இந்த லட்சணத்தில் அவ்வளோ ஸ்பீடாக போயிட்டுருக்கோம் ஏன்னா டயத்துக்கு அங்கே ரீச் ஆகணும் அப்படின்னு ஸோ நான் தான் வண்டி ஓட்டிகிட்டு இருந்தேன் வண்டி நல்லா ஸ்பீடாக போச்சு ஏற்றல உள்ளவன் அவன் பாட்டுக்கு பிரேக்கு போட்டா முன்னாடி ஏதோ ஸ்பீடு பிரேக் இருக்குன்னு நானும் பிரேக்கை போட்டேன் அது பிரேக்கு போட்டதுக்கப்புறம் வண்டி போயிட்டு இருந்துச்சு ஸோ நேராக போய் டாப் அப்படின்னு இடிச்சிட்டு நல்ல வேலை பெரிய லாரி கிரி இல்லை இல்லாட்டது உள்ளே போயிருக்கும் ஸோ அதுக்கு நமக்கு சேதமாக இருக்கும் அது ஒரு வண்டி பலினோ வண்டின்னு நினைக்கிறேன் அதில் வந்து மோதிட்டு அவ்வளோதான் அவன் வண்டி விட்டு இறங்கிட்டான் என் வண்டியில் தூங்கிட்டு இருந்தவங்களாம் எழுதிட்டாங்க என்ன நினச்சி அடிது அப்போ தெரிஞ்சு வண்டி இடிச்சு நிற்கு
உடனே அவன் அவன் வண்டி பா பார்த்துட்டான் ஆனால் ஏன் வண்டி பார்த்தேன் வேறு எங்கேயாவது நினச்சிருக்கான் அவன் ஏய் விடிச்சது ஏன் வண்டிடா ஏன் வண்டி பிரச்சனை ஓ வண்டி பார்த்துட்டு இருக்கேன் எப்போ ஓ வண்டி ஏன் வண்டி பார்க்கணும் இல்லையா எனக்கு என்ன என்ன பார்க்க அப்படின்னு நானும் பார்த்தேன் ஓ வண்டி பார்த்தேன் கரெக்டாக அந்த ஷீட் வந்து உள்ளே போய்ட்டு அது சப்பி உள்ளே போய்ட்டு என்னடா பண்ண அப்படின் யோசன் டக்குன்னு கீழே இறங்கிட்டு அந்த கை வச்சு அமுக்குனா அது வெளியே வந்துட்டு அது ஒரு இது மாதிரி ஃபைபர் மாதிரி என்ன தெரியல அது மாதிரி இருந்துச்சு அவங்க டப்புன்னு வெளியே வந்துட்டு அந்த ஃப்ரேம் கரெக்டாக ஒன்றுமே நடக்காத மாதிரி ஆகிட்டு சப்பிருந்த வண்டி ஒரு அமுக்கணும்னு வெளியே வந்து நிறையிட்டு ஸோ பலூனோ வண்டியில் வந்து நீங்கள் இடித்தா ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது அதை எடுத்துகிட்டா சரியாக இருக்கு ஏன்னா அந்த விஷயம் அன்றைக்கி தான் எனக்கு தெரிய வந்துச்சு ஒரு புதுசாக விஷயம் படிச்சுட்டேன் ரெண்டாவது வந்துட்டீங்க அந்த விஷயத்தை அப்படி நீங்கள் கூலாக நடந்தீங்கன்னா எத்தனைலாம் பயப்பட மாட்டாங்க நான் சொன்னேன் இப்போ ஏ இப்படி இடிச்சுட்டு வச்சிருப்பா என்ன பண்ண நிற்போம் நான் தூக்கத்தில் வந்தேன் நான் சரி நான் அப்படி சொல்லல நான் வந்து தூக்காமல் வண் தூங்க வண்டி விட்டு விடாது ஏன்னா இருபத்தஞ்சி பர்சன்ட் தான் மைண்ட் வேலைச்சியும் சாரி எழுத்தஞ்சி எழுபத்தஞ்சி பர்சன்ட் வேலைச்சியும் எழுபத்தஞ்சி பர்சன்ட் மைண்ட் வேலைச்சியாது அதனால் தூங்காமல் நீங்கள் வண்டி விட்டக்கூடாது ரைட்டா கொண்டு ஸோ அவங்கள அவங்க நான் கூலாக போனோன்னா அவரும் சண்டை போடலாம் என்ன சொல்லி என்ன சொல்லணும் இல்லை இடிச்சு சரி வாங்க போலீஸ் ஸ்டேஷன் போவோம் எங்கே போனோம் போங்க நான் வாங்க நம்ம எழுதுவோம் கம்ப்ளைண்ட் எழுதுவோம் அப்படின்னா நான் எங்கேனாலும் இடைஞ்சல வாப்பா போலீஸ் ஸ்டேஷன் போவோம் எங்கே போனோம் போவோம் இந்த அடிதடி இந்த இப்போ பைசா தா இந்த கதைகள்லாம் பேசக்கூடாது வா போவோம் போலீஸ் ஸ்டேஷன் உடனே ஓயாமல் இடிச்சு இடிச்சு நின்று பண்ண நினைக்காதிங்க ஜென்ரல் அப்படி சொல்லணும் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் எனக்கு தொழில்நுட்பம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் சரியாக தப்பா நினைக்க தெரியாது நான் சொன்னேன் வாங்க போலீஸ் ஸ்டேஷன் போவோம் அப்படின்னு அவர் பார்த்தார் வண்டியும் சரியாகிட்டு இவனை போட்டு எங்கே போட்டு சொல்லுவேன் சொல்லிட்டு அவர் போயிட்டார் ஸோ வண்டி எங்கே கிளம்பியாச்சு அது ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்துச்சு எனக்கு லேட்டஸ்ட்டாக கூட இப்போ ஒரு 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 வண்டி திரும்ப போது அவர் ஒரு ஸ்கூட்டி ஏதோ உடைய வந்துட்டு லேட்டஸ்ட் ஸ்கிராச் ஆகிடுச்சு அதில் அவங்க நினச்சாங்க சண்டை கண்டா வரும் பெரிய சண்டை வரும் ஆனால் அதுன்னா தப்பு ஆமாம் தான் ஆமாம் ஏன் மேலே தப்பு என்ன வண்டிக்கு முன்னாடி வண்டி வருது டூ ஓவர் டேக் பண்ணி வர வருது அப்படின்னு நினச்சேன் ஆ உடனே வண்டியை சைடில் விட்டுட்டு நேராக போய்ட்டு சாரி சார் அதான் தடை விட்டு அப்படின்னா உடனே அவர் கட்டி பிடிச்சிட்டு இப்போ இன்றைக்கி இந்த வீடியோ பண்ணது காரணம் தான் வந்து கட்டி பிடிச்சா சரி சரி எப்படின்னு கூட வந்தாச்சு ஸோ எங்கேயாவது சண்டை நடக்கும்போது நீங்கள் எந்த டென்ஷன் இல்லாமல் இப்படி அமைதியாக பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் சரியாக இருக்கும் அதே மாதிரி நேற்று வரத்தில் வண்டி ஓட்டும்போது மொபைலை குடையாதீங்க நான் சொல்கிற விஷயங்கள் எல்லாம் நான் பண்ண தப்பு நீங்கள் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லுறது தான் அந்த வீடியோலாம் பண்ணுறேன் ஸோ வண்டி இதில் நின்றுச்சு ஒரு கொண்டு நுடஞ்சி நோண்டிட்டு இருந்தேன் ஏன்னா கொஞ்ச நேரத்தில் வண்டி எப்படி மூவ் ஆச்சு தெரியல ஏற்றளவு வண்டியில் போய் டப்புன்னு நின்றுட்டு இருக்க வண்டி தான் சிக்னலில் போய் ஒட்டிட்டு அவன் இறங்கி வந்தான் ஏய் வெளியே வா வெளியே வண்டியை என்னப்பா ஆச்சு நேரடி ஆகிட்டானா அப்படியே அமைதியாக இருந்தேன் அப்படின்னு தானே அவனை விட்டுட்டான் நீங்கள் எப்படி அப்ரோச் பண்ணி ஒன்றுமே நடக்காத மாதிரி அப்ரோச் பண்ணிங்க எல்லாம் சரியாயிரும் ஸோ எப்போவுமே சரி கூலாக இருங்க ஒன்றுமே நடக்காத மாதிரி இருங்க லாஜிக்காக பேசுங்க பதறாதீங்க வாழ்க்கையில் ஜெயிக்கலாம் தேங்க்யூ